ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഐ ഗെൻ ടെക്കീസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണും ഇനേബിൾ ആക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എച്ച് സി എഫ് എൽ സി എഫ് നമുക്കറിയാം കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനായാലും അതുപോലെ തന്നെ മിക്ക എൻട്രൻസ് എക്സാമിനായാലും എന്ത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്കായാലും മത്സര പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സി എഫ് എൽ സി എം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനിലും നമുക്ക് എച്ച് സി എഫ് എൽ സി എഫ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് അപ്പം പേപ്പറും പേനും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ എച്ച് സി എഫ് എൽ സി എഫും എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് എൽ സി എമ്മിൻ്റെ കാര്യമാണ് എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലീസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ നമുക്കിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് അപ്പം ഈ നമ്പറിൻ്റെ ഈ ഇത്രയും നമ്പറുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്പറിൻ്റെ എൽ സി എം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയണം രണ്ട് നാല് നമ്മൾ സാധാ മെത്തേഡ് വെച്ച് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ടും ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പം രണ്ട് രണ്ടിലോ പ്രാവശ്യം അതുപോലെ തന്നെ നാല് ബൈ രണ്ട് രണ്ട് എട്ട് ബൈ നാല് എട്ട് ബൈ രണ്ട് നാല് പതിനാറ് ബൈ രണ്ട് എട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ വീണ്ടും ചെയ്ത് അവസാനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യും അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇതെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ പതിനാറ് ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് സാധാ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷേ ഇച്ചിരി വലിയ ഇതുകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ട്രിക്കി മെത്തേഡാണ് ട്രിക്കി മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ട് എൽ സി എം എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൽ സി എം ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് തരത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് മിക്ക കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൽ മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലും എൽ സി എം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പം എൽ സി എം കാണാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് കാണേണ്ട ആദ്യം എടുക്കേണ്ട നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാ നോക്കണം അപ്പം ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ പതിനാറാണ് അപ്പം പതിനാറ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു പതിനാറ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി എന്താ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ ബാക്കിയുള്ള നമ്പറുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് പതിനാറ് ബൈ രണ്ട് രണ്ട് പതിനാറ് ബൈ രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് എട്ട് അപ്പം അത് ഡിവിസിബിൾ ആണ് പതിനാറ് ബൈ നാല് പതിനാറ് ബൈ നാല് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് അത് ഡിവിസിബിൾ ആണ് പതിനാറ് ബൈ എട്ട് രണ്ട് അത് ഡിവിസിബിൾ ആണ് പതിനാറ് ബൈ പതിനാറ് ഒന്ന് അപ്പം അതും ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പം പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ ഈ നാല് നമ്പറുകളും ഡിവിസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണ് നമുക്ക് വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ നാല് നമ്പറുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് അമ്പത് അപ്പം ഇതിലെ ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്പറാണ് നമ്മളെടുത്തു ഏറ്റവും വലിയ നമ്പറാണ് നമ്മളെടുത്തത് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതാണ് അമ്പത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അമ്പത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അഞ്ച് അമ്പതിൽ ഡിവൈ ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഇപ്പോൾ അമ്പത് ബൈ അഞ്ച് പത്ത് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അമ്പത് ബൈ പത്ത് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അമ്പത് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് അതും ഡിവിസിബിൾ ആണ് അമ്പത് ബൈ അമ്പത് ഒന്നാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് അടുത്ത നമ്പേഴ്സ് നോക്കാം അപ്പം ഇതിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് അപ്പം നമുക്ക് മുപ്പത് ബൈ പത്ത് എത്ര മുപ്പത് ബൈ പത്ത് മൂന്നാണ് അത് ഡിവിസിബിൾ ആണ് പക്ഷെ മുപ്പത് ബൈ ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ അതായത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ചെയ്ത് നമുക്ക് മുപ്പത് കിട്ടില്ല പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ കിട്ടും ഇരുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെ
അതിൽ മുപ്പത്തഞ്ചാണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ അപ്പം നമ്മൾ മുപ്പത്തഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തു മുപ്പത്തഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെക്ക് ചെയ്യണം ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ആ നമ്പർ പോകുന്നു ഡിവിസിബിളാണ് ഇനി പതിനാല് ഇൻറ്റു ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടുമോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്പറിനെ അതായത് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പറിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തു രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപതാണ് ഇനി നമ്മൾ എഴുപത് വെച്ച് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യണം ഏഴ് ഇൻറ്റു പത്ത് എഴുപതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പതിനാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് ആണ് അടുത്തത് നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിള് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ പതിനാറ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ നമ്പേഴ്സായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ എട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തു എട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറാണ് അതിനുശേഷം പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിൻ്റെ കൂടെ ഏത് നമ്പർ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താലും നമുക്ക് പതിനാറ് കിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഇതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യും പതിനാറിന് രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് പക്ഷേ മുപ്പത്തിരണ്ടിലും പതിനൊന്നിനെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തു പോയാലും പതിനൊന്നിനെ ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ പ്രൈം നമ്പർ എന്താണ് ഹോൾ നമ്പർ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പ്രീവിയസ് പാർട്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം കാണണം അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മ ഇങ്ങനെ പ്രൈം നമ്പർ വരുന്ന കേസിൽ എന്താ ചെയ്യണേ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ആ പ്രൈം നമ്പറിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പം പ്രൈം നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിക്കാനുള്ള എളുപ്പം വഴി ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ ഗുളിക്കാനുള്ള വഴി അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ എൽ സി എം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ നാല് നമ്പറുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് പതിനെട്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാണ് അപ്പം ആദ്യം രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതിനെട്ട് കിട്ടും ഒമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതിനെട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏത് നമ്പർ ചെയ്താലും നമുക്ക് പതിനെട്ട് കിട്ടില്ല കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ പതിമൂന്ന് പ്രൈം നമ്പർ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ആ പ്രൈം നമ്പർ ഏതാണോ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ പ്രീവിയസ് ഇതിൽ ടു ഡിജിറ്റിനൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എളുപ്പ വഴികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണണം അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അപ്പം നമ്മുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലാണ് അപ്പം എൽ സി എത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എച്ച് സി എഫിലോട്ട് കിടക്കാം എച്ച് സി എഫ് അതായത് ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നാല് കോമ എട്ടാണ് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇതിൽ മൾട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ടിലും കൂടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഹയ്യസ്റ്റ് ഫാക്ടർ അതായത് നാല് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നായി ഇവിടെ രണ്ടായി അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഈ രണ്ടിലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ട്രിക്കി മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് മൈനസ് അതായത് രണ്
ആറും പന്ത്രണ്ടും ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആറ് ബൈ ആറ് ഒന്നാണ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ ആറ് രണ്ടാണ് രണ്ടിലും കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് ആറാണ് നമ്മുടെ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ അടുത്തത് അമ്പതും എഴുപതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇരുപതാണ് എഴുപതും എൺപത്തഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പതിനഞ്ചാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇരുപത്ത രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇരുപതുണ്ട് വേറെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പതിനഞ്ചുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡിഫറൻസ് ഏതാണ് നമ്മൾക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഏതാണ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് അതിനുശേഷം പതിനഞ്ച് അമ്പതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം നോക്കു പോവാൻ നോക്കണം എഴുപതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോവാൻ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എൺപത്തഞ്ചിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോവാൻ നോക്കണം അപ്പം അമ്പത് ബൈ പതിനഞ്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യണം അമ്പത് ബൈ പതിനഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പതിൽ പതിനഞ്ച് പോകത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ എഴുപതിൽ പതിനഞ്ച് പോവാൻ നോക്കണം അതിലും കറക്റ്റായിട്ട് പോകത്തില്ല അടുത്തത് എൺപത്തഞ്ചിൽ പതിനഞ്ച് പോവാൻ നോക്കണം അതിലും കറക്റ്റായിട്ട് പോകത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചിനെ വീണ്ടും ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം പതിനഞ്ചിനെ വീണ്ടും ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഫാക്ടർ അഞ്ചാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഫാക്ടർ അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം നമ്മൾ ഇത് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇനി ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടില്ല അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കിടക്കുന്നത് അഞ്ചാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ അഞ്ച് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യും അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്താണ് അമ്പത് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനാലാണ് എഴുപത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് എൺപത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം ചെക്ക് പോവെന്ന് നോക്കണം അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനേഴാണ് എൺപത്തഞ്ച് അപ്പം ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിലും കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് അഞ്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ചാണ് നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പൊ പതിനഞ്ചും അഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അഞ്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപതും മുപ്പതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പതും നാൽപ്പത്തഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിഫറൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് പതിനഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലാണ് ഇരുപത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറാണ് മുപ്പത് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒമ്പതാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം ഇതിലെല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് അഞ്ചാണ് നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നാൽപ്പത്തഞ്ചും അറുപതും അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പതിനഞ്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ അറുപതും എഴുപത്തഞ്ചും അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പതിനഞ്ചാണ് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ഇതിലെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് പോകാൻ നോക്കണം അതായത് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലാണ് അറുപത് അതുപോലെ തന്നെ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് എഴുപത്തഞ്ച് അപ്പം അതായത് പതിനഞ്ചാണ് നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പം പതിനേഴും ഇരുപത്തൊന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നാലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നാലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തേഴും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് രണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശ രണ്ട് ഇതിലൊന്നും ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടിനെ വീണ്ടും ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം രണ്ടിനെ വീണ്ടും ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഒന്നുമാണ് ഇനിയുള്ള നമ്പർ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് എല്ലാതുമായിട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് ഇനി അടുത്തതായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫും എൽ സി എമ്മും കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് രണ്ട് ന
ഉള്ളത് ഇത് എങ്ങനെയാ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് രണ്ട് നമ്പറിലും ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എട്ടാണ് നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് അപ്പൊ നമുക്ക് എച്ച് സി എഫ് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ എച്ച് എൽ സി എം ആണ് കുറച്ച് പറയുക പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എച്ച് സി എഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതായത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഷോർട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ വെട്ടിച്ചെറുതാക്കൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം എട്ടിന് പതിമൂന്നിൽ എട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ബാക്കി അഞ്ചേ പോവുള്ളൂ ഏഴ് എട്ട് അമ്പത്താറ് അപ്പൊ ഏഴ് അപ്പൊ പതിനേഴ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പതിനേഴ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എച്ച് സി എഫ് എൽ സി എഫും എൽ സി എമ്മും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കും അടുത്തത് നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് അപ്പൊ മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ചിലപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും തരുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ എച്ച് സി എമ്മും എൽ സി എഫ് എച്ച് സി എഫും എൽ സി എമ്മും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എച്ച് സി എഫ് ഓ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സി എം ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൽ സി എം ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സി എം ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ അതായത് നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഈ ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ എച്ച് സി എമ്മും എൽ സി എഫും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ എച്ച് സി എഫ് ആണ് കാണേണ്ടത് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് എട്ട് രണ്ട് ആറ് ഇതിന്റെ എച്ച് സി എഫ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് നാലും എട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നാല് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എട്ടും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആറാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടും നാലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നാലാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് നാല് ഇതിലെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ആവോ നോക്കണം പക്ഷേ രണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നാലിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യും നാലിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് രണ്ട് ഒന്ന് ഇനി അടുത്ത നമ്പർ കിടക്കുന്നത് രണ്ടാണ് ഈ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കണം എൽ സി എം ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആണ് അഞ്ച് മുപ്പത്താറ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഈ നമ്പേഴ്സിന്റെ ആണ് എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ എടുത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കണം അങ്ങനെ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പം ഈ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എൽ സി എം ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ബൈ അഞ്ചാണ് അപ്പൊ എച്ച് സി എഫിന്റെയും എൽ സി എമ്മിന്റെയും